welcome back to Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, Don Bosco College, Kotiam. The last classes, we learned about the theory part of consignment account. Today, we are going to discuss the how to prepare in the books of consigner and consign. Let's start. Accounts relating to consignment. First part in the books of consigner, in the books of in the books of consigner. Listen. In the books of consignor, we prepare two important ledger. First one, consignment account. This next one, consignee's account. Upon consignor, the book in the prepare chain the title accounts in the one consignment account, the other consignee's account. Upon first one, what do you mean by consignment account? Consignment account is a nominal account. Consignment account is a nominal account. Nominal, what do you mean by nominal account? Nominal accounts are those accounts which are open to find out profit or loss of any particular activity. Either your business in the name, uh, uh, either activity today, laugh a mano, nasta mano, and are in any way to prepare chain account on the end of the varega. Nominal account on the varene. Upon Angane, laugh a mano, nasta mano, and are made to prepare chain or account than the other than the varena, the consignment account. That is why consignment account is said to be. Nominal account. Upper first, consignment account is a nominal account. Then this account is prepared in consignment business. This account is prepared in consignment account. Next, what are the items included in consignment account? What are the items included in consignment account? In debit side, first one, goods sent to the consignment. First one, goods sent to the consignment. Next, expenses met by the consigner. Then, expenses met by the consignee. Next one, commission on consignee, etc., are debited in this account. What are the items debited? First one, goods sent to consignment. Next one, expenses met by consignee. Upon debit side items are debit side item first one, goods sent. Goods sent. Then second one, expenses met by consignor. Then third one, expenses met by consignee. Then fourth one, commission, commission on consignment. That means commission to a consignee. These are the items debited in this account. Then what are the items credited? Then sale proceeds. Credit chain item in the paranada, credit chain item in the paranada. First one, sale proceeds on sales on a etra tolum goods on a consignee with the other carnic in the dana sales. Then next to one, closing stock or consigned stock. Closing stock or consigned stock. These are the items they are credited in this account. Above, what do you mean by consignment account? Consignment account is a nominal account. This account is prepared in consignment business. Then, what are the items debited? Goods are sent to consignment, expenses met by consignor, expenses met by consignee, commission on consignee, then credit side, uh, sale proceeds, then closing stock or consigned stock. Then, account balance, you know, account balance, you know, resultant figure, you know, either profit or it is loss. Profit and loss. This is the consignment account. What do you mean by consignment account? University question is to repeat the question. What do you mean by consignment account? What do you mean by consignment? Repeat the question. What do you mean by consignment account? 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 Consignment account. This is the format of consignment account. 
consignment account in the format on a T shape on the left hand side number in the can I tell you that another right hand side that means credit side like the cater but debit side items and the kind of credit side items and the kind of anonymous display jam on the first item goods are sent on consignment consigner consign it I took on the goods up a consignment business program goods sent it to consignment on goods are sent it to consignee that is to goods are sent on consignment first item second item expenses met by consigner by goods are consigned chain the same at the consigner of course expenses met to change the item other on a expenses that means loading charge on the one clearing charges on the one and another charges a carry him expenses a consigner at three you buy expenses met to edit on a game other number and the number in the car to bank in the car to bank expenses met to buy expenses by consigner on consigner expenses met by consigner then third item to consign to consign ipo nammal pena oru pa suppose jay product pena goods send cheyikana adu aichu kodukunnathu ipo suppose edana kollathulla edengil oru trader kaanu vicharikka appo aa aichu kodukunna aalde book aanu aikkunnathu ipo consign ipo suppose arun aanengil appo arununde pera irikku eduthundana to consign to arun enna ezhudiyen shesham consign etra expenses aano met cheythathu adu kaanikka Third item expenses met by consignee. Consignee and all the other than the consignee the name on it and the name of consignee and it is under the two consignee expenses number one day to me that next item again to consign this kind of consignee represents commission on consignment on e-commerce come a consignment business in the commission consignee get three you be on a number commission for the candidate or other I am on down on a number and then I get to consignee of them consignee to sign up to suppose I don't know I'm saying I don't and I don't know okay let then next item credit side like consignment consignee on if it's the e-consignee represent the chain of the sale proceeds on எத்திர அமௌண்ட் ஆன குட்ஸ் விட்டது எத்திர ரூபாய்க்கு ஆன குட்ஸ் விட்டது ஆ அமௌண்ட் ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് அப்ப குட்ஸ் சேல் ப்ரோசிட்ஸ்ന്റെ அமௌண்ட் ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക ബൈ കൺസൈനി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം കൺസൈൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് റിമൈൻ വിത്ത് ദ കൺസൈൻ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുക കൺസൈൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാ കൺസൈനിയുടെ കൈവശം വിൽക്കാതെ ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ കൺസൈൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇത്ര എഴുതുക ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞ സാധാരണ ബാലൻസിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ബാലൻസിംഗ് പ്രോസസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഹയർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ടു സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ ഹയർ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇത് സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ഇൻറ്റു മാർക്ക് വീതം ഇട്ടേക്കാണ് ദൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഉള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് അവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക എമൗണ്ട് കാണിക്കുക ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് കൺസൈൻമെന്റ് ഇൻ കേസ് നേരെ തിരിച്ച് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എന്തായിരിക്കും ലോസ് ആയിരിക്കും If any, if you don't have any questions, okay. So, this is the consignment account in the format. How to write journal entry? We have to prepare accounts for any account in Mumbai. We have to prepare a journal entry. We have to write a little easy way to write a format. We have to write a journal entry. Okay, so we have to write a first journal entry. So, this account is the heading consignment account. Consignment account. Okay. First item goods is sent it to consignment on. Upon in the books of consignor. In the books of consignor, journal entry in the books of consignor main heading is the then first is journal entry. Upon journal entry in the first item on the Mr. Parayam Bona, the goods is sent on consignment. Goods is sent on consignment where by entry consignment account debtor to goods is sent on consignment. Upon debit side item paraya, but add the heading paraya. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിട്ടും ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഹെഡിങ് പറയാം അപ്പൊ ഹെഡിങ് എന്താണ് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ ദ കൺസൈനർ എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ ദ കൺസൈനർ വരുമ്പം സെക്കൻഡ് എൻട്രി കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് ദെൻ തേർഡ് ഐറ്റം എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ കൺസൈനി ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യം ഹെഡിങ് പറയാം കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കൺസൈനി എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ കൺസൈനി ആവും കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കൺസൈനി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കമ്മീഷൻ ആണ് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കൺസൈനി അഗൈൻ ജേണൽ എൻട്രി കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കൺസൈനി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എ
credit side like where no sale proceeds are no sale proceeds where no entry consignee account debtor to consumer. Apa credit side le and item paraya bo. Adiyan credit side le item paraya ga then heading paraya. Apa consignee account debtor to consumer ana. Then next consignee stock or closing stock ana. Consignee stock or closing stock where no berita ni. Nama le adiyan dana closing stock or consignee stock account debtor to consumer. Apa? Ettra journal entry ana. Onna, dua, mona, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, tiga puluh, empat Apa dah malah entah nak apa? Jadi profit dan loss account ada nak apa? Apa general entry consumer account debtor to profit dan loss account. Then, ademai it is loss entah nak apa? Profit and loss account debtor to consumer. Loss ane ke entry teri cie, nama le ida adim paraga, then consumer account ni entah macam apa. Apam, by P and L account debtor to consumer account. Apam, nama le ida le beri te nine general entry sana beri cie. Entah mana nine entry sana nama le ida account ni entah beri cie. Okay le? Then, in the books of consignor, second account, consignee's account. Consignee account is a personal account. Consignee's account is a personal account. Personal account is a personal account. We are going to do it. Debit and credit is a personal account. Debit side, credit side, particulars, rupees, particulars, rupees. What do we call the first item? First item is the first item. In the credit side, the first item is the first item. That is, the consumer business is the first item. The consumer business is the first item. The consumer business is the first item. What do we call the consumer business? The consumer business is the first item. What do we call the consumer business? What do we call the consumer business? We call the consumer business. What do we call the buy bank? What do we call the consumer business? What do we call the consumer business? What do we call the bills receivable? What do we call the consumer business? Cash, check, and bank. We have a bill that we have to pay for the bills. We have to pay for the bills. Then, consignee expenses. We have to pay for the 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 expenses. By consignment. We have to pay for the expenses. अब कंसेमेंट है इन्हें इधर का इन्तक आने क्या कंसाइनी इधर एक्सपेंस करने क्या इधर एक्सपेंसेस में तो बाय तो कंसाइनी करने क्या देन नेक्स्ट एग्ज़ी बाय कंसेमेंट दिस रिप्रेजेंट द कमीशन ऑन कंसाइनी द कमीशन ऑन कंसाइनी कंसाइनी इधर कमीशन आ कंसाइनी इधर कमीशन अत कहीं नहीं था सेल प्रोसीड कहीं ऐसा ही नहीं अत्र तोलं गुड्स आना नमले इधरे ये कंसेमेंट बिजनेस से ले विटर नल दाना आ विटर नमले बड़े नेर दोनों टू कंसेमेंट नेर दोनों सेल आ ओके दें साधारण बोले अकाउंट बैलेंस चाहिएगा अकाउंट बैलेंस चाहिए इन बोल Balance ini, no difference. Entah ini kem by amount payable to consignor ini kem. Ada itu, itra juga sales ni ada ni consignor ini dah kai bersem, buat itra juga ada. Adil eh, ayat advance kau terus korak kau no, then abah hati ni expense consignor ini dah expenses, then consignor ini dah commission. Ini tu minus ini, itu balance amount payable to entah ini kem consignor ini kem balance amount payable to consignor. Ada orang ni kiri, nama le check kau itu korak orang kiri bank, ala bill lah itu orang korak kau naik kiri, entah ni ada bill service juga, entah ni ada balance juga. Ini tu nama orang ni account ini dah balancing figure ini kem. Ini adalah consignor ini account ini format. Then two or more entries are there. Then next entry, advance payment. Advance payment made by the consignee to the consignor anangil entry. In check anangil, bank account debtor to consignment, consignee nethe, bank account debtor to consignee. Bills anang kodutthadengil, bills receivable account debtor to consignee. 
then e goods sent on consignment account namaku close cheyandadayittunde appo goods sent on consignment close cheyanayittu it may be transferred to trading account then another entry goods sent on consignment account debited to trading account goods sent on consignment account debited to trading account appo idil illatha moonu entries aanu miss paranjathu one advance payment അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് വരുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി ബാങ്ക് ഓർ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കൺസൈനി ബാങ്ക് ഓർ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കൺസൈനി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻട്രി ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനർ ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈൻ ആദ്യം കൺസൈനർ എങ്ങനെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് കൺസൈനിന്റെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈൻ കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി കൺസൈനേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി കൺസൈനേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ കൺസൈനറുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള അക്കൗണ്ടിനെ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതും ടി ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സോറി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഐറ്റംസ് അപ്പിയേർഡ് ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് കൺസൈനേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ടു ബാങ്ക് ഓർ ബിൽസ് പേബ് ടു ബാങ്ക് ഓർ ബിൽസ് പേബിൾ ആണ് അതായത് കൺസൈനർക്ക് അഡ്വാൻസ് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബാങ്ക് ബില്ലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ടു ബിൽസ് പേബിൾ ചെക്കാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബില്ലാണെങ്കിൽ ബിൽസ് പേബിൾ ആണ് കൺസൈനറുടെ ബുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൺസൈനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ബാങ്ക് ആണ് കൺസൈനി എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ചെയ്താലും കൺസൈനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൺസൈനറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ബാങ്ക് എന്നാണെന്ന് എഴുതുന്നത് എക്സ്പെൻസ് എഴുതില്ല ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കമ്മീഷൻ ആണ് കമ്മീഷൻ ഓൺ കൺസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കൺസൈനിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷൻ ആര് കൊടുക്കണം കൺസൈനർ കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു കമ്മീഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റം ആണ് ബൈ ബാങ്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് കൺസൈനി എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് വിറ്റത് ആ സെയിൽ പ്രൊസീഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സൂഷ്യൻ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഫ്രം കൺസൈനി ആയിരിക്കും എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഫ്രം കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് എന്താ എഴുതാ ടു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിൽ കൺസൈനറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിൽ കൺസൈനറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ഇതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എഴുതുക ഇതെന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും കൺസൈനർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഓർ ബിൽസ് പേബിൾ ദെൻ ഇനി അഡ്വാൻസ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി കൺസൈനർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഓർ ബിൽസ് പേബിൾ ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസൈനർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് consignor account debited to bank then commission consignor account debited to commission consignor account debited to commission then sale proceeds in the bank account debited to consignor bank account debited to consignor then last entry amount payable aanu aa amount nu parayumba entry consignor account debited to bank or consignor account debited to bills payable okay le right? 